హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ రోజు వచ్చేసి ఆరో తారీఖు పన్నెండు నెల రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం గాయస్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ను స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వీడియో ఒక లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఎవరైనా కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి కానీ ఆలోచిస్తున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలా మంది నవంబర్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అడుగుతున్నారు సో దాని టోటల్ పీడిఎఫ్ అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంసీక్యూ అంతేకాకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను అక్కడ నుండి ఎవరైనా దాన్ని బై చేయాలనుకుంటే జస్ట్ టెన్ రూపీస్ పే చేసి బై చేయండి సో అక్కడ మీరు బై చేసిన అంటే మీకు ఒక పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో చాలా మంది పేమెంట్ అవ్వట్లేదు అని అడుగుతున్నారు సో నేను చేసేది ఏమి ఉండదు సో సిస్టమ్ మీ దగ్గర కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకోండి సో మీరు చేసే పేమెంట్ మెథడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ రెండు చూసుకొని ఒకవేళ కొనాలంటే కొనండి లేదంటే మన వీడియోస్ అయితే ఫాలో అయిపోండి ఓకేనా సో అది మ్యాటర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పోలీస్ స్టేషన్ లో మహిళా హెల్ప్ డెస్క్ లను ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు మంజూరు చేసింది మూడు వేల కోట్లు నూట యాభై కోట్లు వెయ్యి కోట్ సారీ మూడు వందల కోట్లు నూట యాభై కోట్లు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే వంద కోట్లు మంజూరు చేసిందండి పోలీస్ స్టేషన్ లో మహిళా హెల్ప్ డెస్క్ లను ఏర్పాటు చేయడం మరియు బలోపేతం చేయడం కోసం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ నిర్భయ ఫండ్ నుండి వంద కోట్ల రూపాయలను అయితే మంజూరు చేసిందండి ఏ ఫండ్ నుండి నిర్భయ ఫండ్ నుండి వంద కోట్ల రూపాయలను అయితే పోలీస్ స్టేషన్ అన్నింటికి కూడా నిధులు అయితే మంజూరు చేయడం జరిగింది సో ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు అమలు చేసుకుంటాయి పోలీస్ స్టేషన్ లో మరింత మహిళా స్నేహపూర్వకంగా మరియు చేరుకోగలిగేలా చేయడంపై హెల్ప్ డెస్క్ లో దృష్టి పెడతాయి ఎందుకంటే అవి పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వెళ్ళి ఏ స్త్రీకైనా మొదటి మరియు ఏకైక సంపర్కం అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా లేడీ పోలీస్ అధికారులను ఈ హెల్ప్ డెస్క్ కు వద్ద అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మహిళల పట్ల సున్నితంగా ఉండడానికి ఉమెన్ హెల్ప్ డెస్క్ అధికార అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి రెడీ అవ్వడం అవ్వబోతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క హెల్ప్ డెస్క్ మహిళల కోసం హెల్ప్ డెస్క్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అయితే మనకి ఈ యొక్క హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం వంద కోట్లు కేంద్ర హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్భయ ఫండ్ నుండి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదవది దేశం యొక్క మొత్తం మన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆక్వా ల్యాబ్ ను ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్నారు ముంబై చెన్నై హైదరాబాద్ డెహ్రాడూన్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టు డెహ్రాడూన్ అండి దేశం యొక్క భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆక్వా ల్యాబ్ ను ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్ లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సో వైడ్ వైడ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూఐఐ డెహ్రాడూన్ లో రాష్ట్ర అటవి మంత్రి శ్రీ హరక్ సింగ్ రావత్ భారతదేశపు తొలి గంగా కేంద్రీకృత ఆక్వా ల్యాబ్ ను అయితే పునరుద్ధ అయితే వేశారు సో నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా ఎన్ఎంసిజి కింద ఆక్వా ల్యాబ్ అయితే ఏర్పాటు చేయబడుతుంది దీని కింద నేషనల్ మిషన్ ఫర్ క్లీన్ గంగా మిషన్ కింద ఈ యొక్క ఆక్వా ల్యాబ్ అయితే ఉత్తరాఖండ్ లో డెహ్రాడూన్ లో నిర్మించడం జరుగుతుంది అనమాట సో గంగా నది ఉపనదులు అయిన గోమతి బెట్వా కోసి శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయబడతాయి మరి వాటి జీవన సంబంధ భాగాలు ఉపయోగ ప్రయోగశాలలో భద్రపరుస్తారు అనమాట ఓకేనా ఆక్వా ల్యాబ్ అంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రయోగశాల అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మూడవది పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి తన నివేదిక ఎప్పుడు అమలు కానుంది పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ ఏం చేసిందంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి యొక్క ఆర్థిక నివేదికను అయితే ఇచ్చిందండి ఓకేనా సంవత్సరానికి నివేదికను అయితే ఇచ్చింది ఈ నివేదిక ఎప్పుడు అమలు అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ సో రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మే ఒకటి రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఒకటి ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఏప్రిల్ ఒకటిని అయితే అమలు కానుంది అనమాట ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఓకేనా పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒక సంవత్సరానికి తన నివేదికను అయితే అధ్యక్షుడు రామ్ నాథ్ కోవింద్ కు సమర్పించింది సో కమిషన్ చైర్మన్ ఎన్కే సింగ్ సభ్యులు అజయ్ నారాయణ అశోక్ లహిరి రమేష్ చంద అనూప్ సింగ్ కార్యదర్శి అరవింద్ మెహతా రాష్ట్రపతిని పిలిచి తదుపరి అవసరమైన చర్యల కోసం నివేదికను అయితే సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా కమిషన్ నివేదికలో ఉన్న సిఫార్సులను అధ్యక్షుడు కోవింద్ కు తెలియజేసింది రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై ఐదు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఐదేళ్ల కాలానికి సిఫార్సులు చేయడానికి రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఆర్థిక కమిషన్ ను రాష్ట్రపతి అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ కమిషన్ ఏంటంటే పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ అయితే మనకి ఐదు సంవత్సరాలకు గాను నివేదిక అయితే సిఫార్సు చేసింది సో ఆ నివేదిక పరంగా ఇకపై మనకి అన్ని కూడా అమలు కావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ కోస్టో రికా రిపబ్లిక్ లో భారత తదుపరి రాయబారిగా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఉపేందర్ సింగ్ రావత్ గోపీనాథ్ చంద్రశేఖర్ మనోజ్ తివారీ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే
సో యునెస్ యునెసెఫ్ అందించబడిన డానికే హ్యూమనటేరియన్ అవి అవార్డు గ్రహీత ఎవరు కరీనా కపూర్ దీపిక పథకునే కత్రీనా కాయ్ ప్రియాంక చోప్రా ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ప్రియాంక చోప్రా అండి ప్రియాంక చోప్రాకు యునిసెఫ్ నుండి డానికే హ్యూమనిటేరియన్ అవార్డు అయితే లభించడం జరిగింది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా వినోదం మరియు ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలోనే కాకుండా సామాజిక పనుల్లో కూడా ఇప్పుడు చురుగ్గా ఉన్నారనేసి ఈ అవార్డు అయితే ప్రకటించారు సో ఈ అవార్డు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రకటించారు మరియు ప్రియాంక ఒక ఐక్యరాజమితి పిల్లల నిధి నుండి ఈ అవార్డు అయితే ఎంపిక చేయడం జరిగింది సో ప్రియాంక చోప్రా గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా యునిసెఫ్ తో గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ గా కూడా ఆవిడ ఉండడం జరిగింది గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ గా యునిసెఫ్ తో గుడ్ విల్ అంబాసిడర్ గా కూడా ఆవిడ పనిచేశారు నెక్స్ట్ ఆరోది భారత పదిహేను ఆర్థిక కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు రమేష్ చంద్ అశోక్ లహరి ఎన్కే సింగ్ అనూప్ సింగ్ ఆన్సర్ మనం గమనించైతే ఎన్కే సింగ్ అండి ఓకేనా తదుపరి చర్యల కోసం పదిహేను ఆర్థిక కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఆల్రెడీ దీని గురించి మనం చదువుకున్నాము కమిషన్ నివేదికను అయితే రాష్ట్రపతి గారికి సమర్పించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏడవది స్టార్ట్అప్ ఇండియా గ్లోబల్ వెంచర్ క్యాపిటల్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది పూణే పాట్నా గోవా ఢిల్లీ సో ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే గోవా అండి స్టార్ట్అప్ ఇండియా గ్లోబల్ వెంచర్ క్యాపిటల్ సమ్మిట్ యొక్క రెండవ ఎడిషన్ డిసెంబర్ ఆరు ఏడు నుండి గోవాలో జరుగుతుంది సో టాప్ గ్లోబల్ వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థల ఫండ్ మేనేజర్లు మరియు పరిమిత భాగస్వాములకు మద్దతు ఇవ్వడం ఈ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట ఈ సమ్మిట్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యము సో స్టార్ట్అప్ ఇండియా గ్లోబల్ వెంచర్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆరో గోవాలో అండ్ ఎన్నో ఎడిషన్ అడిగితే రెండో ఎడిషన్ అంతేకాకుండా ఏ తేదీలో జరిగిందంటే ఆరు ఏడు తేదీల్లో జరుగుతుంది అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి కూడా అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చెప్తున్నా సో నెక్స్ట్ ఎనిమిది భారతదేశంలో నిర్మించిన ఏ కోస్ట్ గార్డ్ నౌకను ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ ఇటీవలే మాల్దీవులకు బహుమతిగా ఇచ్చారు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకేనా సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనము చాయిసెస్ కరంజ్ కామ్యాజ్ రక్షక్ దీపన్ సో ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే కామ్యాబ్ కామ్యాబ్ అనే ఒక నౌకని కోస్ట్ గార్డ్ వాడను ఇటీవల మాల్దీవులకు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానం చేశారు సో మాల్దీవుల్లో పిఎం మోడీ అనేక ఇతర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు కూడా స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది భారతదేశం ఇటీవల రూపే కార్డు మరియు త్రీ ఫ్రిష్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లను ఎక్కడ ప్రారంభించింది రూపే కార్డ్స్ అంతేకాకుండా త్రీ ఫ్రిష్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లను ఎక్కడ ప్రారంభించింది మాల్దీవులు మారిషన్ మురోకా సిసెల్స్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టు అయితే మాల్దీవుల్లో అండి ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాలుగున భారత ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు ఎబ్రహీం మొహమ్మద్ సోలిప్ గుర్తుకోండి సోలిహ్ ఓకేనా మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్ అయితే ఇబ్రాహీం మొహ మొహమ్మద్ షోలిహ్ సంయుక్తంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాల్దీవుల్లో నాలుగు కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో ఈ నాలుగు ప్రాజెక్టులు మేడ్ ఇన్ ఇండియా కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ సిజిఎన్ కామియాబా మాల్దీవులకు మాల్దీవుల బహుమతికి ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా రూపే కార్డును మాల్దీవుల్లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు సో ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు ఫిష్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్లు మాల్దీవుల్లో అడ్డు సిటీ కౌన్సిల్ అమలు చేసిన అనేక హై ఇంపాక్ట్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టులను కూడా చేపట్టాలని భారత్ అయితే ఆలోచిస్తుంది అనేసి వాళ్ళిద్దరు ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదవది ఎన్నికల నిర్వహణ మరియు పరిపాలన రంగంలో సహకారం కోసం ఏ దేశ ఎన్నికల కమిషన్ భారత ఎన్నికల కమిషన్ కు ఈసీఐతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది మారిషన్ మడాగాస్కర్ సిసెల్స్ మాల్దీవులు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే మాల్దీవులు అండి ఓకేనా ఎన్నికల నిర్వహణ మరియు పరిపాలన రంగంలో సహకారం కోసం భారత ఎన్నికల కమిషన్ తో మాల్దీవుల ఎన్నికల కమిషన్ అయితే అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది సో ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రక్రియలో అంటే వాళ్ళ మన టెక్నాలజీని అంతేకాకుండా మన మేధస్సును అంతేకాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ను మార్చుకోవడం కోసం సిబ్బందికి శిక్షణ సామర్థ్యం పెంత పెంపొందించడం కోసం మొదలైన ద్వైపాక్షిక సహకారం కోసం ఈ ఒప్పందాలు అయితే కుదుర్చుకున్నారు ఎవరు భారతదేశ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంతేకాకుండా మాల్దీవుల ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిసి ఒప్పందం అయితే చేసుకున్నాయి అను అంటే ఒక అవగాహన ఒప్పందం నెక్స్ట్ పదవది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట నాటో అంటే ఏంటండి నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది నాటో అంటే ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది సంబంధించిన నాటో సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఒట్టావా కెనడా బ్రసల్స్ బెల్జియం లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే వాషింగ్టన్ డీసీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ యుఎస్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనమాట యూకేలో జరిగింది సో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే రెండు రోజుల వ్యవస్థీకర రెండు వేల పంతొమ్మిది నార్త్ అండ్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ ను లండన్ లో డిసెంబర్ మూడు నుండి నాలుగు వరకు
ఓకేనా సో ఈ సదస్సు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నాటో సభ్య దేశాలు దేశ అధినేతలు మరియు ప్రభుత్వ పెద్దలను కూటమి కార్యకలాపాలకు మూల్యాంకనం చేయడానికి మరియు వ్యూహాత్మక దిశను అందించడం కోసము ఈ యొక్క సమ్మిట్ని అయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా నిర్వహిస్తారు ఒక టూ డేస్ నెక్స్ట్ పన్నెండోది బయోమెట్రిక్స్ యొక్క దురాక్రమణ ఉపయోగం యొక్క కంపారిటివ్ జాబితాలో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది బయోమెట్రిక్ యొక్క దురాక్రమణ అంటే దుర అంటే తప్పుగా వాడడంలో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది పాకిస్తాన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చైనా మలేషియా ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే చైనా అండి బ్రిటన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న టెక్ రీసెర్చ్ సంస్థ కంపారిటివ్ చేసిన అధ్యయనం ప్రకారం బయోమెట్రిక్స్ జాబితాలో చైనా మలేషియా మరియు పాకిస్తాన్ భారతదేశం ముందు వస్తాయని చెప్పడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ మూడవది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఐదవ ది నెలావారీ ద్రవ్య విధాన రేట్లలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ ప్రకటించిన రెపో రేటు ఎంత ఐదు పాయింట్ ముప్పై ఐదు మూడు ఐదు శాతము ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతము ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతము ఐదు శాతము ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం అండి సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ సో ఆర్బీఐ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఐదవ ద్విమాస ద్రవ్య విధాన రేట్లను అయితే ప్రకటించింది సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే శక్తికాంత్ దాస్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నేతృత్వంలో ద్రవ్య విధాన కమిటీ ఎంపీసీ యొక్క ఆరు మంది సభ్యుల మూడు రోజులు అంటే మూడు నుండి ఐదో తారీఖు వరకు ఒక విధాన సమీక్షను అయితే పెట్టుకున్నారు సో సభ్యులు ఎవరంటే డి చేతన్ ఘాటే డాక్టర్ పామి దువా డాక్టర్ రవీంద్ర హెచ్ దోలాకియ డాక్టర్ మైకేల్ దేబ్రాబాత పాట్ర శ్రీ బిభు ప్రసాద్ కనుంగో వీళ్ళు యొక్క మీటింగ్లో అయితే పాల్గొనడం జరిగింది సో ఇదేంటంటే మనకి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఐదవ ద్విమాస ద్రవ్య విధాన రేట్లను అయితే ప్రకటించారు ఇవి ఆరుగురు కలిసి ఓకేనా నెక్స్ట్ పద్నాలుగు మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సమగ్ర వైద్య బీమా పథకం మై హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీ ఏ బీమా సంస్థ ప్రారంభించింది ఓకేనా నా హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీని ఏ బీమా సంస్థ స్టార్ట్ చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఐసిఐసిఐ లోంబార్డ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బజాజ్ అలియన్స్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇఫ్కో టోక్యో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ సో ఇందులో మనం రైట్ చాయిస్ చూసుకున్నట్టయితే హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అనమాట ప్రైవేట్ రంగంలో భారతదేశపు మూడవ అతిపెద్ద నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్ అయిన హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నా హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీని అయితే స్టార్ట్ చేసిందండి ఓకేనా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్ ఓకేనా భారతదేశంలో మూడవ అతిపెద్ద నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్ ఎవరైనా అడిగితే హెచ్డిఎఫ్సి అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వైద్య బీమా పథకం అండి ఇది ఒక హెల్త్కి సంబంధించిన పథకం అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో పద్దెనిమిది నుండి అరవై సంవత్సరాల వయస్సు గల వారి పాలసీకి అర్హులు అంతేకాకుండా వారు లక్ష నుండి రెండు ఒక కోట్ల వరకు మహిళల జీవితంలో వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు మరియు అనారోగ్యాల సమయంలో ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి ఈ యొక్క స్కీమ్ అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో పునరుద్ధరణ సమయంలో మహిళల ఫిట్నెస్ అంటే శారీరక మరియు మానసిక ఈ యొక్క మానసిక దృఢత్వంకు తగ్గించడం కోసం అంటే పెంచడం కోసం సో యొక్క లోన్ అయితే ఈ యొక్క స్కీమ్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి అనేది సో నెక్స్ట్ పదిహేను నోటో అంటే నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ ట్రిస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా నోటో అంటే ఏంటండి నోటో అంటే నేషనల్ ఆర్గన్ అండ్ ట్రిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ చేత ఐదవసారి కాడరిక్ అవయవదానంలో ఉత్తమ రాష్ట్ర అవార్డును పొందిన రాష్ట్రం ఏది మన ఇండియాలో నోటో అంటే ఏంటండి నోటో నోటో అంటే నేషనల్ ఓకేనా నోటో ఆర్గాన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట సో చేత ఐదోసారి క్యాడరిక్ అవయవదానంలో ఉత్తమ రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రానికి పేరు ఇచ్చారంటే గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ తమిళనాడు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే తమిళనాడు అండి క్యాడరిక్ అవయవదానంలో ఉత్తమ రాష్ట్ర అవార్డును తమిళనాడు టిఎన్ ఐదోసారి గెలుచుకోవడం జరిగింది సో గుజరాత్ ఉత్తమ సూటో రాష్ట్ర అవయవ కణజాల మార్పిడి సంస్థ అంతేకాకుండా ఉత్తమ ఆసుపత్రి మరియు ఉత్తమ సమన్వయకర్తగా మూడవ అవార్డులను అయితే గెలుచుకోవడం జరిగింది సో అవయవదానం క్షేత్రం అంటే మరియు మధ్యప్రదేశ్ ఎంపీ ఉత్తమ సూటో అవార్డును గెలుచుకున్నాయి సో తమిళనాడులోని చెన్నైలోని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వ జనరల్ హాస్పిటల్ ఆర్జీజీహెచ్ ఉత్తమ ప్రదర్శన ఆసుపత్రి అవార్డును అయితే గెలుచుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదవ అవయవదాన దినోత్సవానికి యూనియన్ హర్షవర్ధన్ దానికి నాయకత్వం వహించారు ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అశ్విన్ కుమార్ చౌబే ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి తమిళనాడు ఆరోగ్య మంత్రి సి విజయభాస్కర్ పాల్గొనడం జరిగిందనమాట ఈ అవార్డ్స్
వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే తాడేపల్లిలో అక్కడ సచివాలయంలో వైఎస్ఆర్ అంటే యువజన శ్రామిక రైతు లానేస్త పథకాన్ని అయితే ప్రారంభించారు జూనియర్ న్యాయవాదులకు ఐదు వేల అభ్యర్థికి అర్హత ఏమిటంటే వారు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళలోపు ఉండాలి మరియు న్యాయశాస్త్రంలో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి మరియు ప్రతి కుటుంబానికి చెందిన ఒక సభ్యుడు మాత్రమే ఈ యొక్క పథకానికి అర్హుడు అని చెప్పుకోవచ్చు సో న్యాయ ప్రాక్టీస్ ను నిలిపివేసిన జూనియర్ న్యాయవాదులు కూడా ఈ యొక్క అర్హత సారీ ఈ యొక్క ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఆపేసిన జూ జూనియర్ న్యాయవాదులు ఉంటారో లాయర్స్ వాళ్ళకి ఈ యొక్క పథకం అయితే వర్తించదు జూనియర్ న్యాయవాదులు మొదటి మూడేళ్ళు ప్రాక్టీస్ పూర్తి చేసిన వారికి మాత్రమో ఈ యొక్క పథకం అయితే అమలవుతుంది సో వాళ్ళకి నెలకు ఐదు వేలు అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటారు అలా పదిహేను సంవత్సరాలు ప్రాక్టీస్ అనుభవం ఉన్న సీనియర్ న్యాయవాదులు మరియు ప్రస్తుతం బార్ అసోసియేషన్ నుండి ధృవీకరణతో ఆచరణలో చురుకుగా ఉన్నవారు కూడా ఈ పథకం అయితే వర్తించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో అది మ్యాటర్ సో ఇదిగా ఈ రోజు యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మనం కిక్ రివ్యూ చూద్దాం జూనియర్ న్యాయవాదులు ఐదు వేల రూపాయల స్టైఫండ్ అందించి అందించే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పథకం పేరేంటంటే వైఎస్ఆర్ లానేస్త పథకం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోటో నేషనల్ ఆర్గన్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ చేత ఐదోసారి క్యాడరిక్ అవయవదానంలో ఉత్తమ రాష్ట్ర అవార్డును పొందిన రాష్ట్రం ఏది అంటే తమిళనాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సమగ్ర వైద్య బీమా పథకం నా హెల్త్ ఉమెన్ సురక్షా పాలసీని ఏ ఏ సంస్థ ప్రారంభించింది ఏ బీమా సంస్థ ప్రారంభించింది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అయితే స్టార్ట్ చేసింది స్కీమ్ ని అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరానికి ఐదవ ద్వినెల వారి ద్రవ్య విధాన రేట్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ ప్రకటించిన రెపో రేటు ఎంత అడిగితే ఐదు పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం అనేది చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బయోమెట్రిక్ యొక్క దురాక్రమణ ఉపయోగం యొక్క కంపారిటివ్ జాబితాలు ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో నిలిచిందంటే చైనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటో నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రిటీ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అని అడిగితే లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లో జరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్నికల నిర్వహణ మరియు పరిపాలన రంగంలో సహకారం కోసం ఏ దేశ ఎన్నికల కమిషన్ తో భారత ఎన్నికల కమిషన్ అవగాహన ఒప్పందం కుదిర్చింది అంటే మాల్దీవులు ఎన్నికల కమిషన్ తో ఒప్పందం అయితే కుదుర్చుకున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశం ఇటీవల రూపే కార్డు మరియు త్రీ ఫ్రిజ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ లను ఎక్కడ ప్రారంభించింది అని అడిగితే మాల్దీవుల్లో ప్రారంభించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారతదేశంలో నిర్మించిన ఏ కోస్ట్ గార్డ్ నౌకను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇటీవల మాల్దీవులకు బహుమతిగా ఇచ్చారు అని అడిగితే కాంబ్యాబ్ ఓకేనా కాంబ్యాబ్ వార్డర్ వార్డన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ స్టార్ట్అప్ ఇండియా గ్లోబల్ వెంచర్ క్యాపిటల్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది అని అడిగితే గోవా అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ కమిషన్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఎన్కే సింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూనిసెఫ్ నుండి డానికే హ్యూమనిటేరియల్ అవార్డు గ్రహించిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగితే ప్రియాంక చోప్రా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోస్టారికా రిపబ్లిక్ లో భారత తదుపరి రాయబడి ఎవరి నియమితులయ్యారంటే ఉపేంద్ర సింగ్ రావత్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పదిహేనవ ఆర్థిక కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై నుండి ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి తన నివేదికను అయితే ఇచ్చింది అయితే ఇది ఎప్పుడు అమలు కానుంది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుండి ఈ యొక్క పదిహేనో ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులు అయితే అమలు అమలు కావడం జరుగుతాయి నెక్స్ట్ దేశం యొక్క మొట్టమొదటి ఆక్వా ల్యాబ్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే డెహ్రాడూన్ లో ఇది ఉత్తరాఖండ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో మహిళ హెల్ప్ డెస్క్ లు ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు మంజూరు చేసిందంటే వంద కోట్లు మంజూరు చేసిందండి హెల్ప్ డెస్క్ కోసం సో ఎందుకంటే ఈ వీడియో నస్తే లైక్ చేయండి అంతే కాకుండా ఎవరైనా పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే కింద పది రూపాయలు బే చేసుకోండి లేదు మాకు ఇదంతా అవసరం లేదు డబ్బులు వేస్ట్ అనుకుంటే మన వీడియోస్ అయితే ఫాలో అయిపోండి నేనైతే వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్స్ 